गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू द राइट ब्रदर्स 24 फोर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस आपको हमारी क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस इलाहाबाद में मिल जाएंगी और ऑनलाइन क्लासेस आपको टाइम टू टाइम हमारे यूट्यूब चैनल राइट ब्रदर्स 24 पे मिलते रहेगा मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा मंटू कुमार और आपको इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो सिंटू सर से रेगुलर वे में मिलती रहेंगी तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सबसे पहला चैप्टर परसेंटेज ठीक है और देखिए परसेंटेज जो चैप्टर होता है ये किसी भी अरिथमेटिक का ये पूरा का पूरा एकदम बेसिक पार्ट होता है और हम लोग आज एकदम इसको बेसिक से सीखेंगे और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते 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 इसको पूरा हाई लेवल तक लेके जाएंगे और देखिए जो भी हमारा एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है हम लोग उस हिसाब से इस चैप्टर को कवर करने की पूरी पूरी हमारी कोशिश रहेगी ठीक है और देखिए इस इस वीडियो को आपने अगर एक बार देख लिया तो परसेंटेज में आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आने वाला है ठीक है बस आप इसको अच्छे से देखते रहिएगा ठीक है और चीज़ों को समझते रहिएगा चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाई परसेंटेज जो हमारा टर्म आया है ये परसेंटेज आया कैसे और परसेंटेज में एक्चुअल में हम लोग करते क्या है तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि परसेंटेज होता क्या है ठीक है देखिए अगर हम लोग परसेंटेज को दो भागों में तोड़ेंगे यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो परसेंटेज का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो परसेंटेज का संधि विच्छेद करने पे यानी कि दो भागों में तोड़ने पे एक आता है प्रति और दूसरा आता है सत ठीक है प्रति का मतलब आप लोगों को पता होगा कि प्रत्येक होता है और सत का मतलब आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है सौ होता है यानी कि इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी नंबर हमारा छोटा से छोटा नंबर हो या बड़ा से बड़ा नंबर हो जब हम लोग उसको हर एक बेस इंडेक्स हंड्रेड में जब निकालते हैं दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज है ना एक बार मेरे साथ बोलिए फिर से जब हम लोग किसी भी छोटे से छोटे नंबर को उसके बेस इंडेक्स हंड्रेड में निकालते हैं दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज ठीक है अब देखिए अगर हम बात करें कि परसेंटेज का इवोल्यूशन जो है वो किस तरीके से हुआ होगा है ना थोड़ा सा अगर हम एक अनुमान लगाया जाए तो आइए जानते हैं तो देखिएगा जैसे मान लीजिए कि तीन दोस्त हैं ए बी सी ठीक है तीन दोस्त हैं ए बी सी और इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया ठीक है लेकिन ए बच्चा जो बोर्ड एग्ज़ाम दिया उसके जो मैक्सिमम मार्क्स थे 500 और 500 में से उसने मार्क्स लाए 400 और बी बच्चे का मैक्सिमम मार्क्स 1000 था और ये 400 मार्क्स लेकर आया ठीक है और ये 800 में से 400 लेकर आया ठीक है अगर सोचिए कि अगर मैंने आपसे ये पूछा कि बताइए इन तीनों बच्चों में से किस बच्चे का परफॉर्मेंस सबसे बेटर है ठीक है देखिए अगर हम तीनों का परफॉर्मेंस अगर हम पूछें आपसे तो आप अभी फ़िलहाल परफॉर्मेंस जो है आप बता देंगे रीज़न क्या है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर मार्क्स 400 तीनों का बराबर बराबर लिख कर दिया है लेकिन मैंने मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 500, 1000, 800 यानी कि मैंने आपको मैक्सिमम मार्क्स भी दे दिया है अगर सोचिए कि अगर मैं आपको मैक्सिमम मार्क्स ना दूं, यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं इस चीज़ को ना दूं, अब बता सकते हैं आप कि इन तीनों बच्चों में से परफॉर्मेंस किसका अच्छा है नहीं बता सकते रीज़न क्या है क्योंकि देखिए इनको 400 तीनों को मिला अगर मार्क्स है तो ये बताइए कि 400 किससे कंपेयर होगा वो कंपेरिजन वाली वैल्यू जो है हमें जब तक पता नहीं चलेगी तब तक हम लोग इनका परफॉर्मेंस नहीं बता सकते कि कौन सा बच्चा अच्छा परफॉर्म किया है और कौन सा बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है ठीक है तो देखिए यहाँ पर कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस बच्चे के मार्क्स का कंपैरिजन 500 में से हुआ है इस बच्चे का मार्क्स का कंपैरिजन 1000 में से हुआ है और इस बच्चे का मार्क्स का कंपैरिजन 800 में से हुआ है ठीक है लेकिन परसेंटेज टर्म एक ऐसा टर्म लेकर आया गया मैथ्स के अंदर जो इस बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को एकदम सॉल्व करके रख दिया यानी कि ये जो बेस इंडेक्स 500 है 1000 है 800 है परसेंटेज टर्म को इस प्रकार से लेकर आया गया कि कोई भी नंबर को हम लोग बहुत ही आसानी से उसको 100 के बेस इंडेक्स में चेंज करके ले आए उसी को परसेंटेज का नाम दिया गया ठीक है अगर जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए इस बच्चे का अगर मार्क्स 
500 में से 400 है तो बताइए 100 में से कितना होगा तो बताइए आप इस चीज़ को करने के लिए आप ऐसा करेंगे कि इस बच्चे के मार्क्स 400 ऊपर लिखेंगे और 500 को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कैंसिल हुआ और 5 के टेबल में कितने बार में एट्टी यानी कि ये एट्टी लाया अब देखिए जो एट्टी है और इसके आगे हम लोग एक साइन लगा देते हैं क्या परसेंटेज इसका मतलब ही होता है कि ये जो 80 मार्क्स इसके आए होंगे किस बेस इंडेक्स में आए होंगे 100 के बेस इंडेक्स में किस बेस इंडेक्स में 100 के बेस इंडेक्स में इसी प्रकार से अगर बी स्टूडेंट का अगर हम लोग मार्क्स निकालें परसेंटेज तो 400 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100 तो देखिए बच्चों यहां से आपके पास परसेंटेज कितना आएगा 40 यानी कि ये देखिए इसका भी जो मार्क्स आया है इस बार इसका बेस इंडेक्स कितना है 100 है और जब इस बच्चे का निकालेंगे तो 400 कितने में से 800 में से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हमारे पास कितना परसेंट आएगा फिफ्टी तो ये बताइए कि इसका भी बेस इंडेक्स क्या होगा हंड्रेड पहले अगर हम बेस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर बेस इंडेक्स सबका अलग अलग था इसका इस बच्चे का 500 था इस बच्चे का 1000 था और इस बच्चे का क्या था 800 था ठीक है लेकिन परसेंटेज एक ऐसा टर्म आया जिसने कि सबके बेस इंडेक्स को ओवरऑल 100 कर दिया और जो भी टर्म आपका परसेंटेज में लिखा रहता है तो आप बाय डिफॉल्ट ये सोच के चलते हैं कि ये अगर 80 मार्क्स हैं तो ये 80 मार्क्स कितने में से होंगे 100 में से होंगे ये 40 मार्क्स कितने में से होंगे 100 में से होंगे और ये 50 मार्क्स किस में से होंगे 100 में से होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतना ये बात समझ में आ गया होगा कि भाई परसेंटेज जो होता है टर्म ये होता क्या है तो इसका मैंने आपको अभी मीनिंग बताया है ठीक है और कुल मिलाकर देखिए परसेंटेज को अगर मान लीजिए कि किसी भी नंबर को अगर आपको परसेंटेज में निकालना है है ना यानी कि अगर किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है और परसेंटेज निकालने का मतलब होता है कि उसको हंड्रेड के बेस इंडेक्स में कैलकुलेट करना ठीक है तो यहाँ से हमें देखो एक बात हमें समझ में आ गई कि जब हमने इन बच्चों के मार्क्स परसेंटेज में निकाला तो हमने क्या किया बेटा हमने सभी को मल्टीप्लाई हंड्रेड इसको भी मल्टीप्लाई हंड्रेड और इसको भी मल्टीप्लाई हंड्रेड किया ठीक है इसी प्रकार से कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि अगर किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना हो किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना हो तो हमें उसको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा हंड्रेड करना पड़ेगा इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी चलिए अब आगे मैं थोड़े से एक दो एग्जांपल में और भी लेके आपको दिखा देता हूँ जैसे यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने तीन सवाल रखे हैं तीन एग्जांपल रखे हैं ठीक है यहाँ पर देखिए रखा क्या मैंने पचास पैसा दो रुपये का कितना परसेंट ठीक है तो अगर हम इसका कैलकुलेसन करें तो आप मेरे को बताइए कि भाई ये बताइए कि पचास पैसे की तुलना जो हो रही है वो किससे हो रही है दो रुपये से और देखिए याद रखिएगा परसेंटेज में जिसकी तुलना होती है वो ऊपर रखा जाता है और जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे रखा जाता है तो आप मेरे को बताइए कि दो रुपये जो आएगा वो कहाँ आएगा नीचे आएगा लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर ये पैसा में है और ये रुपया में है तो सबसे पहले आपको दोनों को एक ही यूनिट में बदलना पड़ेगा कभी भी याद रखिएगा किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए दोनों चीज़ों की यूनिट जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए तो आप मेरे को बताइए अगर ये पचास पैसा है और ये दो है तो बताओ दो में कितना पैसा होगा दो ठीक है और इसको देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाई क्या किया जाता है 100 तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 100 से इतनी चीज़ें क्लियर अब बताओ कि ये जीरो से जीरो हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया ठीक है यहाँ पर बताओ कि 50 को दो से भाग दोगे तो कितना परसेंट आएगा पच्चीस क्लियर है बात इसका मतलब ये है पचास पैसा दो का पच्चीस होगा ठीक है चलिए अब आते हैं यहाँ अपने दूसरे सवाल पे ठीक है अब इसमें देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 एम और 2 लीटर 1 लीटर में हमारा 1000 हज़ार एम होता है ठीक है तो 2 लीटर में हमारा कितना आ जाएगा बेटा 2000 हज़ार मल्टीप्लाई सौ जीरो जीरो हुआ कैंसिल ये कैंसिल तो बताइए आपके पास जो उत्तर आएगा इस सवाल का कितना आएगा फाइव क्लियर 
चलिए अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे सवाल पे तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं तो तीसरे सवाल में देखिएगा 50 ग्राम और ये बताइए 50 ग्राम की जो तुलना हो रही है वो कितने किलो से हो रही है पाँच किलो से तो ये बताओ 50 ग्राम की तुलना पाँच किलो से होगी तो ये बताइए कि नीचे जो आएगा वो पाँच ग्राम आएगा ठीक है और इसको गुणा कितना कर देंगे सौ तो ये बताओ कि आपके पास जो है ये कैंसिल होगा तो इसे भी हम लोग कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो आएगा आंसर में कितना आएगा एक प्रतिशत ठीक है तो देखिए इतने एग्जाम्पल से आ, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इतना तो जान लिया होगा इतना सीख चुके होंगे कि हाँ परसेंटेज अगर किसी भी नंबर को प्रतिशत में अगर हमें बदलना है तो हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई हंड्रेड क्या करना होता है मल्टीप्लाई हंड्रेड इतनी चीज़ें क्लियर है ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आगे सेशन चलते हैं देखिए जैसे किसी नंबर को परसेंटेज में बदलना था तो हमने किया मल्टीप्लाई हंड्रेड है ना लेकिन अगर हम इसका ठीक उल्टा बात करें यानी कि अगर हमें किसी परसेंटेज को किसी नंबर में बदलना हो तो बताइए इसका जस्ट उल्टा करेंगे कि नहीं करेंगे तो उल्टा करने का मतलब देखिए क्या है मान लो अगर आपको मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए तो अब देखिए इसको कैसे करने करना होता है ये बताइए कि मैंने अभी अभी आप लोगों को ये कहा था कि देखिए अगर कभी भी किसी भी परसेंटेज को लिखना होता है तो यहाँ पर साइन परसेंटेज आता है लेकिन इस परसेंटेज का मतलब होता है वन बाई हंड्रेड ठीक है तो अगर इस सवाल को अगर आपको सॉल्व करना होगा तो बताइए कि बीस और बीस के नीचे बताओ परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा बेटा सौ और मल्टीप्लाई कितना पाँच सौ अब यहाँ से देखिए अगर आप सॉल्व करते हैं तो बताइए आपके पास जो आंसर में आएगा कितना आएगा सौ आएगा क्लियर है बात ठीक है दूसरा सवाल की तरफ अगर हम बढ़ें तो देखिए दूसरे सवाल में क्या होगा ये बताओ जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सोलह तिया अड़तालीस और दो पचास तो ये हो जाएगा आपका फिफ्टी बाई थ्री और परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे कितना आएगा सौ और मल्टीप्लाई छः सौ अड़तालीस तो बताइए पचास से कितने बार में दो बार में तीन दूनी छः तो ये हो जाएगा वन ज़ीरो एट ठीक है अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे सवाल पर तो बताइए चौदह दो बटा सात तो ये आपका हो जाएगा हंड्रेड बाई सेवन और नीचे हंड्रेड और मल्टीप्लाई चौदह सौ सत्तर और देखिए जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आपके पास आता है जीरो जीरो कैंसिल ये जीरो ये जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया सात से सात दो नहीं चौदह सात एकम सात यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका दो सौ दस देखिए अब यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हमें किसी भी परसेंटेज को नंबर में चेंज करना हो तो हमें करना ये पड़ेगा कि आप उसको उस परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दीजिए है ना यानी कि देखिए परसेंटेज को अगर नंबर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 1 बाई हंड्रेड किया जाता है ठीक है तो देखो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि अगर आपको किसी नंबर को परसेंटेज में बदलना हो तो मल्टीप्लाई हंड्रेड होगा और अगर आपको परसेंटेज को नंबर में बदलना हो तो मल्टीप्लाई वन बाई हंड्रेड होगा अब देखिएगा यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा ये जाना अभी तक कि हमारा परसेंटेज होता क्या है ठीक है लेकिन अब जैसे अगर हम इसके यूजेस देखिए जो आपके पेपर में जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं इसके यूजेस पे ठीक है कि परसेंटेज आपका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और जहाँ जहाँ पे यूज़ होता है उसके क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं ठीक है हम लोग देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे और एकदम हाई लेवल तक के क्वेश्चन को लेकर कवर करते चलेंगे ठीक है और ये जान लीजिए कि अगर आपने इस वीडियो को एक बार अच्छे से पूरा ध्यान से देख लिया और पूरा परसेंटेज का सेशन कम्प्लीट कर लिया तो जान लीजिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा ठीक है अब देखिए परसेंटेज को अब हम लोग आसान बनाने के लिए थोड़ा सा अब हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे फ्रैक्शन के बारे में नॉलेज यानी कि किसी परसेंटेज को अगर किसी फ्रैक्शन में चेंज कर दिया जाए तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है जैसे लेट सपोज मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया मान लीजिए कि एक पिताजी उनके दो बेटे ठीक है और दो बेटे बेचारे पिताजी जो हैं आखिरी सांस गिन रहे हैं ठीक है और जितनी जायदाद उन्होंने अपनी कमाई है अब दोनों बेटों के नाम पे करना चाहते हैं तो देखिए आपको भी ये बात पता है कि अगर दोनों बेटों के नाम पे करना चाहते हैं तो यानी कि दोनों के हिस्से में बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए 
तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि अगर दोनों बच्चे बंटवारा चाहते हैं तो बताइए वो क्या कहेंगे वो अपने पिताजी से यही कहेंगे कि पापा आप अपनी प्रॉपर्टी का फिफ्टी परसेंट हिस्सा मेरे को दे दीजिए और फिफ्टी परसेंट हिस्सा भाई को दे दीजिए ठीक है अच्छा ये बताइए कि इस फिफ्टी परसेंट हिस्से का मतलब ये निकलता है कि फिफ्टी परसेंट का मतलब आधा मेरे को और आधा भाई को ठीक है तो देखिए जिस प्रकार से फिफ्टी परसेंट का आपको हिस्सा ये पता है कि फिफ्टी परसेंट आधा होता है इसी प्रकार से देखिए जितने भी हमारे परसेंटेज होते हैं हर परसेंटेज जो आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग आने वाले हैं उनका मैं फ्रैक्शन आपको यहाँ पर बता दूंगा कि हर परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होगा जैसे 50 परसेंट का फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो 50 परसेंट का फ्रैक्शन बेटा क्या होगा वन बाई टू इसी प्रकार से जितने भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड परसेंटेज होते हैं उनका फ्रैक्शन अगर हम बात करें अगर वो फ्रैक्शन हमें याद हो जाता है तो ये जान लीजिए कि आपका सिर्फ परसेंटेज चैप्टर ही नहीं आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे वो सारे के सारे आपके लिए आसान हो जाएंगे ठीक है चलिए आइए फिर सीखते हैं आज कि परसेंटेज और फ्रैक्शन होता क्या है ठीक है यहाँ पर देखिए कुछ परसेंटेज और फ्रैक्शन मैं आपको बताऊँगा ठीक है और जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में बार बार यूज़ होगा वो सारे के सारे परसेंटेज और उससे रिलेटेड फ्रैक्शन आपको यहाँ पर इस स्क्रीन पे दिख जाएगा ठीक है और आपको ये दिख भी रहा होगा जितने भी आपके यूज़फुल फ्रैक्शंस हैं सारे के सारे आप यहाँ देख सकते हैं जैसे 100% से शुरू हो चुका है 100% उसके बाद देखिए 50 फिर देन उसके बाद 33 थ्री वन बाई थ्री ठीक है तो ये सारे आपके पूरे 1.25 तक ये आपके बेसिक फ्रैक्शन और परसेंटेज हैं ठीक है और देखिए अब हम लोग थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो आपके परसेंटेज और जो फ्रैक्शन ये आए हैं ये आते कैसे हैं ठीक है और थोड़ा सा ये जानते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना होता है क्वेश्चंस के अंदर ये भी जानेंगे हम लोग ठीक है चलिए अब जैसे देखिए आपको वो स्क्रीन पे रेगुलर दिखता रहेगा वो सारे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं और सारे नोट कर लीजिएगा आप लोग ठीक है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये आते कैसे हैं ठीक है थीके? जैसे अगर मैंने आपसे बेटा कहा हंड्रेड है ना देखिए हंड्रेड एक चीज़ याद रखिएगा कोई भी नंबर छोटा से छोटा हो चाहे कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा हो है ना याद रखिएगा हर नंबर अपने आप में हंड्रेड परसेंट होता है इससे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ जैसे मान लीजिए आप हो या मैं हूँ है ना आप हो या मैं हूँ ये बताइए हर आदमी अपने आप को हंड्रेड परसेंट बोलता है कि नहीं बोलता है है ना जैसे ये बताइए कि अगर कोई मान लीजिए कि अगर कोई स्मार्ट नहीं भी है ठीक है तो वो भी बंदा बोलता है कि मैं भी 100% परसेंट हूँ और अगर हम सलमान खान की अपने सल्लू भाई की बात करें तो सल्लू भाई तो देखिए वैसे ही अपने आप में इतना स्मार्टनेस रखे हुए हैं है ना तो आप मेरे को बताइए कि वो बंदा भी बोल रहा है 100% परसेंट हूँ और सल्लू भाई तो वैसे ही 100% परसेंट स्मार्ट है तो ये बताइए कि ये भी अपने आप में हंड्रेड है और सल्लू भाई भी अपने आप में हंड्रेड है लेकिन हाँ अगर हम एक बंदे की जो बंदा अपने आप को हंड्रेड परसेंट बोल रहा है अगर उसका कंपैरिजन सल्लू भाई से करने लग जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो हंड्रेड परसेंट वो कह रहा था वो हंड्रेड परसेंट अब गिर के नीचे आ जाएगा क्यों आ जाएगा क्योंकि अब हमने क्या किया कि उसकी स्मार्टनेस का जो परसेंटेज रहा उसके लिए हंड्रेड था लेकिन सल्लू भाई का स्मार्टनेस का परसेंटेज उनके लिए 100 परसेंट था लेकिन ये बताइए कि जब मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से कंपेयर करते हैं तो ये बताओ कि हमारा जो परसेंटेज है वो अलग अलग आना शुरू हो जाता है तो यानी कि इसका मतलब ये निकलता है बेचारा अब ये जो 100 परसेंट में अपने आप को कहता था सल्लू भाई के सामने अब इसका परसेंटेज जो है हो सकता है 10% हो हो सकता है 1% हो और ये भी हो सकता है कि 0.0001% भी हो सकता है ठीक है चलिए खैर जो भी है आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेशन पे चलिए अब बताइए कि जैसे 100% है अब 100% का फ्रैक्शन आप निकालेंगे कैसे तो जानते हैं ये बताइए 100% का फ्रैक्शन निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि जब जब परसेंटेज हटता है तब तब नीचे हंड्रेड आता है और बताइए कि जब 100 बाई हंड्रेड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा क्या आएगा वन आएगा ठीक है 
और देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा है ना ये सारे परसेंटेज फ्रैक्शन जो लिखे हैं मैंने ऐसे ही निकाल के रखे हुए हैं ठीक है इसी प्रकार से जैसे अगर हम 50 परसेंट की बात करें तो बताइए 50 परसेंट जो होगा अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे मेरा क्या आएगा 100 आएगा और फिफ्टी बाई हंड्रेड हमारा क्या होता है वन बाई टू होता है इसी प्रकार से थर्टी थ्री वन बाई थ्री परसेंट हमारा वन बाई थ्री के बराबर आ जाता है ठीक है और अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं थर्टी थ्री थ्री जा नाइन्टी नाइन प्लस वन हंड्रेड हंड्रेड बाई थ्री एंड देन परसेंटेज हंड्रेड और कैंसिल होगा हंड्रेड हंड्रेड आपके पास आंसर आ जाएगा वन बाई थ्री इसी प्रकार से ट्वेंटी फाइव परसेंट और ट्वेंटी फाइव परसेंट हमारा जो होगा जब परसेंटेज हटाएंगे नीचे सौ आएगा पच्चीस बटा सौ एक बटा चार यानी कि वन बाई फोर ठीक है इसी प्रकार से ट्वेंटी परसेंट जो कि कितना होता है वन बाई फाइव ठीक है देन सिक्सटीन टू बाई थ्री परसेंट जो कि आपका वन बाई सिक्स देन फोर्टीन टू बाई सेवन परसेंट दैट इज वन बाई सेवन एंड देन ट्वेल्व वन बाई टू परसेंट वन बाई एट ठीक है देन इलेवन वन बाई नाइन परसेंट वन बाई नाइन देन टेन परसेंट वन बाई टेन ठीक है वन बाई इलेवन नाइन वन बाई इलेवन परसेंट ठीक वन बाई ट्वेल्व एट वन बाई थ्री परसेंट ठीक है अब देखिए जैसे अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये याद कैसे होगा तो देखिए याद करने का बहुत ही आसान तरीका है बेटा याद करने का तरीका ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपके सामने आ रहा है एट वन बाई थ्री अब कितना होगा तो एट थ्री जो देखिए ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव बाई थ्री अब बताइए ट्वेंटी फाइव बाई थ्री है और परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे हंड्रेड आएगा और बताइए कि जब ट्वेंटी फाइव बाई अगर हमारा थ्री इंटू हंड्रेड होगा तो आप मेरे को बताइए कि वहाँ से वन बाई ट्वेल्व आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए वैसे तो यहाँ पर मैंने आपको परसेंटेज वैसे भी पूरा जो भी चार्ट है ये मैंने आपको दे ही चुका हूँ ठीक है आ, बस मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये चीज़ समझा भी दूँ कि ये होता कैसे है और याता कैसे है और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ ठीक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो आपका परसेंटेज और फ्रैक्शन होता है वो जैसे थर्टी थ्री वन देखिए ट्वेंटी में आपको दिक्कत नहीं होगा ठीक है सिक्सटीन टू बाई थ्री फोर्टीन टू बाई सेवन ट्वेल्व वन बाई टू है ना सबसे ज़्यादा आपका ये सब होगा ठीक है हालांकि देखिए मैंने आपको एक बटा पच्चीस चौबीस जो भी है यहाँ तक लिखवा रखा है लेकिन ये जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा एग्जामिनर इनको इस्तेमाल करेगा ठीक है हमेशा और देखिए जैसे कि अगर ये जो परसेंटेज अगर आपको याद हो जाते हैं ठीक है अगर आपको ये परसेंटेज याद हो जाते हैं तो ये जान लीजिए कि आपके जो बड़े बड़े जो परसेंटेज हैं और जो बड़े बड़े फ्रैक्शंस होंगे वो भी बड़े आराम से आप लोग उसको हैंडल कर लेंगे ठीक है अच्छा अब जैसे कि अगर हम बात करें कि इनके यूजेज़ क्या है ठीक है अब तो देखो इनका यूजेज क्या हो सकता है ये भी जान लीजिए जैसे देखिए ये आपके क्वेश्चन को कितना आसान बना देंगे जैसे एक एग्जाम्पल जो हमने अभी किया था 16 टू बाई थ्री परसेंट ऑफ 648 ठीक है तो अब बताओ कि 16 टू बाई थ्री परसेंट ऑफ 648 अगर मान लीजिए कि अगर आपको फ्रैक्शन याद है है ना इस परसेंटेज का फ्रैक्शन याद है तो देखिए आप कितना जल्दी कर सकते हैं ये जानिए ये बताइए 16 टू बाई थ्री परसेंट यानी कि वन बाई सिक्स और मल्टीप्लाई 648, फोर्टी एट देन वन जीरो एट इज योर आंसर करेक्ट नाउ लेट प्रोसीड टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 14 टू बाई सेवन परसेंट ऑफ फोर्टीन सेवेंटी क्लियर तो अब बताइए 14 टू बाई सेवन मीन्स वन बाई सेवन अब देखिए ये चीज़ बाई डिफॉल्ट आपके माइंड में सेट है वन बाई सेवन 
फोर्टीन सेवेंटी सेवन टू हंड्रेड टेन इज योर आंसर आप देख सकते हैं आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी अच्छी हो जाएगी इससे आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं ठीक है वन मोर एग्जांपल नाइन वन बाई इलेवन परसेंट ऑफ लेट सपोज वन टू वन ठीक है देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है अब बताइए कि ये क्या हो जाएगा वन बाई इलेवन मल्टीप्लाई वन टू वन इलेवन इलेवन आंसर इलेवन क्लियर हो रहा है आपको ठीक है तो देख सकते हैं कि कितना आसान आपका कैलकुलेशन इस अगर आपको सिर्फ परसेंटेज और फ्रैक्शन अगर आपको पता चल जाता है तो आप ये देख सकते हैं कि आपका कैलकुलेशन कितना ज़्यादा इजी हो सकता है ठीक है और देखिए आगे और भी जो परसेंटेज हैं वो इससे बड़े बड़े वाले भी हैं ठीक है तो आज जो है आज बस मेरा मकसद ये था कि आपको मैं परसेंटेज और उसका जो भी यूज़ छोटा मोटा है वो मैं बता दूँ बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन था परसेंटेज का ठीक है और नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ जो आपके जो परसेंटेज जो बड़े बड़े परसेंटेज होंगे और जो बड़े बड़े फ्रैक्शंस होंगे वो कैसे सॉल्व होंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस को वन बाय वन अपना सॉल्व करना शुरू कर देंगे ठीक है और देखिए अगर आपको एक अच्छी बेहतर तैयारी करना है तो ये जान लीजिए कि आप इस चैनल पर रेगुलर वे में पढ़ाई करते रहिए हमारी जो वीडियोज़ हैं आपको हमेशा मिलती रहेंगी और देखिए जैसे मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ सिंटू सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे ठीक है और बाकी जो हमारी टीम है आपको बाकी अदर जो भी सब्जेक्ट होता है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा ठीक है और देखिए लास्ट में एक चीज याद रखिएगा है ना देखिए पढ़ तो आप लेंगे ठीक है और आगे भी बढ़ जाएंगे लेकिन देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें भी आगे बढ़ाना होगा और कुछ नहीं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ठीक है ओके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू क्लास